സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ അതിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആരും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഒട്ടും വൈകണ്ട നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ എ പാർട്ടിലും ബി പാർട്ടിലും ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഇസ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് എങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗമൂലമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ വർഗമൂലമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ വർഗമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഏതാണ് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് രണ്ട് വരും ഡബിൾ ആകും സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഈ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്ത ആൾ ആളുടെ സ്ക്വയർ ആണോ ഇനി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഒന്ന് നോക്കിയ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ തന്നെ കിട്ടും സോ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും റെഡി അപ്പോൾ ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു ട്രിക്ക് കൂടെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായിട്ട് വന്ന് വണ്ണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ വന്നാൽ വൺ ആണ് എൻഡിൽ വരുന്നത് റെഡി അടുത്തത് നയൻ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയേ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ അല്ലെ അതിൻ്റെ എന്തിലും എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് സോ ഒന്നെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ വന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായിട്ട് വൺ കിട്ടും റെഡി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും കാരണം നയൻ നയൻ സാർ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായിട്ട് ഈ വണ്ണ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവരിൽ രണ്ട് പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായി ഒരാളാണ് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഇവരിൽ രണ്ട് പേരിൽ ആർക്കോ ഒരാൾക്കാണ് റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ നിൽക്കുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തേർട്ടി വൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ കിട്ടി ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ഏത് ചെയ്യണം
ഇതിൽ മൂന്ന് വരിയിലെ കുട്ടികൾ എസ് പി സി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്കൂളിലും എസ് പി സി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് വരിയിലെ കുട്ടികൾ എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ എസ് പി സി യൂണിഫോമിൽ അല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ So, 784 students of Puttur High School were assembled in equal rows and columns in the assembly. Okay. Then, the number of students in each row and columns are equal. Among these, SPC students in their uniforms were standing in three rows. Find the number of students without SPC uniform. That's why we are going to do that. Question clear. Now, we are going to ask you about the questions. We are going to ask you about the answer. That's why we are going to ask you about the Puttur High School. The total number of students is 784. That's why we are going to ask you about the answer. Ready? ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഈ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികളെയും ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റോ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അതിലാണ് കോളംസിലും റോസിലുമായിട്ടാണ് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വരികളിലായിട്ടും നിരകളിലായിട്ടും താ ഇങ്ങനെ 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 എന്താണ് അസംബ്ലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്കറിയാലോ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡി അത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാമല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് റോസിനെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഓരോ വരിയിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ഓരോ നിരയിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം ആർ ഈക്വൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം റോയിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളത്തിലും ഓക്കെ ഓരോ കോളത്തിലും എത്രയുണ്ട് പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര റോയും എത്ര കോളവും കാണും നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും എത്രയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ സോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയും തൊട്ട് ശേഷവുമുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആണ് സോ അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫോർ ആണ് സോ അത് ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ടു വെച്ചിട
Ready? Up in the three to two other times on one times on one twos are two. So if three on so reminder one and the other two would cheer Ready? Other ninety nine nineteen ill two other times I appall nineteen ill two other times on Yes, we have 9, 2, sir, 18. So again, reminder 1 and that is what we have to do. So 12, 12 will 2, how many times are we? We have 6, 2, sir, 12. Ready? This is very simple. This is 196. What number is divided? We have the last digit 6. So it is even number. So again, we have 2 is divided. Ready? Now, we can see that 1 is 2, so 19 is 2. 19 is 2, how many times are 9? 9, 2 is 18. So, 19 is a reminder 1. That is 16. 16 is 2, how many times are 8 times? 8, 2 is 16. Ready? Now, what do we do? Again, we have the last digit. Last digit is 8. Which is a? Even number, which is an even number. So again, we have to divide the 2 and divide the 2. So, 9 is 2 and 3 times. We have 4, 2 is 8. 8 is 9. So, 9 is 9. Then, 18 is 2 and 3 times. 18 is 2 and 9 times. Ready? Now, we have 14. What do we do with 14? We have to divide this number. This is the number. 49 is the number. 7 is the number. 49 is the number. So, 7 is the number. Prime number ana, so seven macam itu, nama kita simple aja sih. Tetapi forty nine mana, apa tak kandalu ini makar orang tuan. Adine seven macam itu, nama kita simple aja sih. Ambil. So seven seven sar forty nine. So ini sih, am again seven ini, ini macam itu divide dia, am seven ini seven macam itu, tanne divide dia. Apa nama kita ini gitu, one gitu. Ready? So ini sih, one ini kita selesai tu, one one nu remind right. Ini nama kita prime factorisation ini kita terangkan. Ini nama kita ini apa? Ini ni pair ini, nama ini lah. Nama kita square root. So, we have a pair of one of them. Okay, one of them is one of them. So, here we have a pair of one of them. Then, next pair of one of them is one of them. Then, here we have a seven. So, here we have a pair of seven. Ready? If we have a multiply, we will have a square root. Ready? If we have a multiply, we will have two into two. We will have four. Four into two. 28 आना ले, 4 7 सार 18 सॉरी 28 ना नमक करिया, ओके बट 2 इनटू 2 4 4 इनटू 7 अंदर बारे इंदर 28 आना, ओके अपन नम्रे आंसर गिटे रूट ऑफ 784 इंदर बारे इंदर इत्रे आना 28 आना ना गिटे, रेडी अदवा 28 इंदे स्क्वायर आना 28 इंदे स्क्वायर आना 784 इंदर बारे इंदर Okay, so the number of rows and number of columns is equal to the number of students and the number of students is equal to the number of students. So, that is the number of 28. So, the number of students is equal to the number of 28 in each row. Okay, number of students in each row. Each row is equal to the number of students. 28 तन्ने आना, ready? 28 तन्ने आना, okay? 28 तन्ने आना, इन्हें नम्बरों को चोरी करेंगे ना तो कुछ लोट बोलेंगे, मुझे लेना चोरी करेंगे ना तो, among these SPC students in their uniform were standing in three rows, okay? मून वारी गली लाइट, मून वारी गली लाइट, आरे नर्ती टिंडे, SPC uniform देर से कुट्टी गले नर्ती टिंडे, कुट्टी गला बड़े इंड Ready? Ini nama kita entah kantu beri kita entah. Ia tera kuttegal ana SPC uniform dari kiat tada. Enna ana nama lori cuci diri kita. Pad dari cia alkarik kantu beri cia lalai. Nama kita dari kiat alkarik kantu beri kita macam tu. Ready manslayo? Awer ID manslayo? Apa nama lori cuci diri kita? Kostle clear ID kostle parangi tinda. Tiga orang ini kena kuttegal ana SPC uniform dari cida. 
അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് വരിയിലും നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ അങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധരിക്കാത്ത കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വരികളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ വരിയിലുമുള്ള ഓരോ റോയിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ എന്താണ് ത്രീ റോസിലാണ് എസ് പി സി യൂണിഫോം വേർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വരിയിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ റോസിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ത്രീ റോസ് മൂന്ന് റോയിലുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് ആ യൂണിഫോം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു വേർ എസ് പി സി യൂണിഫോം എസ് പി സി യൂണിഫോം എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് റോയിലാണ് അവരുള്ളത് സോ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു റോയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ മൂന്ന് റോ അല്ലേ ത്രീ റോസിലും എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ചവരാണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും റെഡി അപ്പോൾ എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികളിൽ എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾ എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധരിക്കാത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടലിൽ നിന്നും ഈ ധരിച്ച കുട്ടികളെ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്തൗട്ട് എസ് പി സി യൂണിഫോം വിത്തൗട്ട് എസ് പി സി യൂണിഫോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടലിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ എഴുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ യൂണിഫോം എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിക്കാതെ നിന്നിരുന്നത് എൺപത്തി നാല് കുട്ടികളാണ് എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി റെഡി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തിരി കറക്റ്റ് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ആ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും പിന്നെ ഓരോ റോയിലും ഓരോ കോളത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വരിയിലും ഓരോ നിരയിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ടോട്ടൽ അല്ലെ ഇരുപത്തി എട്ട് കുട്ടികളിലായിരുന്നു റോയിലും കോളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഇരുപത്തി എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾ കിട്ടിയത് സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മളോട് അതിൽ മൂന്ന് റോ ഓക്കെ ഒരു റോയിലെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ റോസിലാണ് എസ് പി സി യൂണിഫോം ധരിച്ചത് അപ്പം അത് അവരുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഓൾസോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗ മൂലം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആൻസർ ആയിട്ടില്ല ഓൾസോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ച് സോ ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യ